வில்லனா இல்லாம உங்களுக்கு இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி கேரக்டரா படம் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா இப்போ இல்ல இப்ப பண்ணல ஏற்கனவே பண்ண படம் இன்னும் அந்த படம் இன்னும் முடியல கூடிய சீக்கிரத்தில் முடியும் நினைக்கிறேன் அந்த படம் அந்த படம் தான் சைத்தான் கி பச்சா அந்த படத்தை வந்து அதான் ஹீரோ சித்தார்த்து யோகி பாபு நான் இவங்க இது மூணு பேரை சுற்றி தான் மொத்த கதையும் ஸோ அந்த க படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்சா மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு 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 ஸ்டைலிஷான லுக்கு ஒரு நல்ல சொல்கிறது என்ன கதை வந்து ஒரு ரூரல் ஏரியா மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் ஆரம்பித்து கிராமம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஸ்மால் டவுனில் ஆரம்பித்து ஒரு பெருநகரத்துக்கு வந்து கதை வந்து முடியும் பெருநகரத்துக்கு வந்தோம்னா நாங்கள்லாம் பயங்கர ஸ்டைல் ஆகிடுவோம் எல்லாரும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எல்லாமே பயங்கர கலர் கலர் சட்டை கூலர்ஸு எல்லாம் ஜீன்ஸு ஷர்ட்டு சூட்டு இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பயங்கர ஸ்டைலாக தான் இருந்தோம் ஆனால் அந்த படம் வந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக மா ஆமாம் அந்த ஒரு என்ன ஒரு மாறுபட்ட ஒரு இதில் பார்ப்பாங்க எல்லோரும் மாறலாம் சில டைம்ல மாறாமலும் போகலாம் நம்ம ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை இல்லைப்பா இவர் வில்லனுக்கு தான் பா லைக் அதோட அப்படியே இருக்கட்டும் பா இவருக்கு ஸ்டைல் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒத்து வரலன்னு கூட சொல்லலாம் எப்ப ரிலீஸ் ஆன படம் அது எப்படி நீ சொல்லலாம் அப்போ நீங்கள் தான் சொல்லணும் எப்படி இருக்கு அப்போ உங்களோட கண்டோட்டத்துக்கு அந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத இல்லை அது என்ன மாதிரி அது நீங்கள் தான் சொல்லணும் இப்போ பார்த்த படங்களில் அசுரன் வந்து ரொம்ப மேக்கிங்காக ரொம்ப அப்படியே ப்ரில்லியண்ட்டாக படம் அதனுடைய விஷயங்களும் அதனுடைய கேரக்டரு ஸ்கெச்சிங்கு அதனுடைய மேக்கிங்கு அதனுடைய விஷுவல்ஸு கலர்ஸு எல்லாமே வேறு மாதிரி இருந்தது அப்புறம் சூப்பர் டீலக்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனுடைய கலர் பேலட்லாம் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக ரொம்ப பிரமாதமாக இன்றைக்கி டெக்னிக்கலாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நம்முடைய சில படங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு டெக்னிக்கலாக ஆனால் கண்டென்ட் வைஸ் தான் வந்து நம்ம இன்னும் வந்து இதுவாக இல்லை கண்டென்ட் தான் வந்து அவ்வளோ ஒரு போல்டாலாம் இன்னும் நம்ம ஊரில் வந்து இது பண்ண முடியல இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு கண்டென்ட்டை வச்சு சொல்லும்போது இன்றைக்கி இருக்கிற விஷயங்களை இங்கே நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் நம்மை நம்மளை என்ன சொல்கிறது நம்மளை சுற்றி நம்மளை சுற்றி ந நடக்கிற எல்லா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேச ஒரு பேசுறதுக்கு உண்டான ஒரு களமாக தான் சினிமா மாறணும் அது மாறினா தான் இங்கே விஷுவலாகவும் மாற ஆரம்பிக்கும் சினிமாவும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு மட்டும் மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு 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 எஜுகேட் பண்ணுறதோ இல்லை மக்கள் ஒரு அவார் எல்லாரையும் இல்லை ஒரு லெவலில் ஒரு குட்டியான ஒரு விஷயத்தில் இந்த மாதிரி நடந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் தொடங்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் வந்து இப்போ ஒரு கிரியேட்டர்ஸ் அதாவது சினிமாவில் இருக்கிற சினிமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பப்ளிக்குக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான நிறைய விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா வழக்கம் போல் தான் உப்மா பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை ஆனால் உப்மாவுக்கு முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது உப்மா உப்மா தான் அவ்வளோதான் அது அதுக்கு எதுக்கு முந்திரி பருப்பு திராட்சை அங்கே முந்திரி பருப்பு திராட்சை போடும் போது தான் சரி உப்புமா வேலைக்கு ஆகல சாப்பாடு சரியில்லை அதனால் கூட இதுக்காக அலங்காரத்துக்காக உப்புமா இந்த முந்திரி பருப்பு திராட்சை நெய் இதெல்லாம் ஊற்றுறாங்க எதுவுமே தேவையில்லை உப்பா வெறும் ஒரு சாப்பாடு அதை சாப்பிட்டு போயினே இருக்கும் இப்போ சினிமாவையும் தாண்டி ஃபுட்பால் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் உங்களை நெருங்கினவங்க எல்லாரும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் அது தான் ஃபுட்பாலில் வேறு லெவலு இப்போ ஃபுட்பால் வச்சு ஒரு ஸ்டோரியோ இல்லை ஃபுட்பால் வச்சு ஏதாவது ஒரு விஷயமோ அப்படின்னு வந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை எடுத்து பண்ணுவீங்க தாராளமாக எனக்கு அதுதான் என்னுடைய ரொம்ப ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமும் கூட எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயமும் கூட ஸோ அதில் கொஞ்சம் ஆடட் அட்வான்டேஜ் வேறு எனக்கு அதுக்கப்புறம் நடிப்பும் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இது மூணும் கலந்து பண்ணும்போது நம்மளால் நல்ல ஈடுபாடோடையும் வேறு விஷயங்களையும் அதில் என்னால் தர முடியும் 
அதை ஒரு கதைக்கு உதவுறதாக இருந்தாலும் செல்வி அப்புறம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த இந்த ஒரு ரொம்ப அந்த கொஞ்சம் அந்த ஒரு சினிமா தனம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக சில விஷயங்கள் ஃபுட்பாலில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் என்ன பண்ணுவான் பொதுவாக பேசிக்காக சில விஷயங்கள் ஃபுட்பால்னு இல்லை பொதுவாக ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில சார் இந்த இந்த மாதிரி சில அவங்களுக்கு சில டிப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட சப்ஜெக்டில் ஒரு நடிகராக இல்லாமல் மற்ற விஷயங்களையும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஏன்னா பேசிக்கலாகவே ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் வளர்ந்ததுனால நான் பேசிக்கலாம் என்னை ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொல்லிக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் தான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து நடிகை நானுன்னு சொல்லுவேன் முதல்ல பேசிக்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நடிகனாக இருக்குது ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுடைய வாழ்க்கைன்றது ஒரு குறுகிய காலம் தான் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் ஆனால் நடிப்பு தொழில் இந்த கலை சார்ந்த தொழில் தான் வந்து நீங்கள் வயதாக வயதாக தான் உங்களுடைய அனுபவம் சேர சேர தான் நீங்கள் இன்னும் மெருகேறி நீங்கள் வேறு விதமாக வெளிப்பட ஆரம்பிப்பீங்க அதான் யானை யானை என்னது சொல்லுவாங்களே என்னது யானை இதை யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொண்ணு இருந்தாலும் ஆயிரம் பொண்ணு அந்த மாதிரி தான் அது வந்து ஸோ அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு 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 தேர்ச்சியான ஒரு ஒரு தேர்ச்சி தான் நல்ல ஒரு முதிர்ச்சி கொடுக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு நடிகனா எனக்கு நீங்க ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் அது வந்து அதே தான் அதே அதே ரியாக்ஷன் எல்லாமே அதே தான் உங்களுக்கு பின்னாடி இருந்த எல்லாமே அதே தான் நீங்கள் ஒரு முகபாவம் உங்களுடைய அசை உங்கள் மேலே இந்த லைட்டு உங்களுடைய ஹேர் ஸ்டைலு களைஞ்சி போனது உங்களுடைய அந்த சம எல்லாமே அதே அதே கலர் தான் ஆனால் நாடகத்தில் அது கிடையாது நீங்கள் நூறாவது ஷோ வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கட்சி பண்ணுறீங்கன்னா அந்த நூறாவது ஷோவில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாடகத்தை ஒரு நாடகத்தில் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறீங்க நூறாவது ஷோ பண்ணுறீங்க அது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இன்னொரு அது விஷயம் அப்போ வந்து நீங்கள் டோட்டலாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த நீங்கள் கேரக்டரை எதிர்கொள்கிற விஷயத்த வந்து நீங்கள் ரொம்ப டோட்டலாக ரொம்ப வித்தியாசமாக நீங்கள் வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அதில் உங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்குது சினிமா வந்து ஒரு ஃப்ரோசன் மூமெண்ட்டு தானே சினிமா வந்து ஃப்ரோஸ் இட்ஸ் ஃப்ரோசன் மூமெண்ட் அது ஃப்ரீஸான மூமெண்ட்டு தான் சினிமா ஆமாம் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய இன்னொரு ஒரு வருஷன் தான் அது வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து ரொம்ப ஃப்ரோசனு இது வந்து ஃப்ரோசன் மோஷனில் இருக்கும் அவ்வளோதான் நடிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் வந்தீங்களா இல்லை பழக்கமேஜ் <laughs> அதுவும் நம்ம ஜ இந்த ஜென்ரேஷனில் அதுவும் இங்கே வந்து இப்போ வந்து புக்கு படிக்கிறதுன்றதே அந்த பழக்கமே அந்த ஒரு அந்த ஒரு கல்ச்சரே இல்லைன்னு ஒழிஞ்சு போச்சுன்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ எனக்கு நான் கொஞ்சம் புக் படிப்பேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப படிப்பேன்லாம் சொல்லுவேன் புக்ஸு படிப்பேன் சில பேர் ரொம்ப தீவிரமாக புக்கு படிக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இல்லை புக்ஸ் படிப்பேன் அப்புறம் சினிமாவில் எனக்கு வெறும் நடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இது ஆனால் நான் சில நேரங்களில் என்ன நினைக்கிறேன் நான் நான் சில நேரங்களில் என்ன நினச்சேன்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி அப்படி பண்ணது தான் வந்து நான் இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று பண்ணேன் அதாவது அது எனக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான விஷயம் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயன்றனால நான் அதை உள்ளே இறங்கி நான் பண்ணேன் அதுவும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு ஒருத்தரை பற்றி தான் ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து இருக்கும்போதுலேருந்து எனக்கு அப்போலாம் ஃபுட்பால் ஷூஸ் தைக்கிறதுலாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபுட்பால் பூட்ஸ்லாம் அடிக்கடி பிஞ்சு போயிடும் நீங்கள் பிஞ்சு போனோன்னா உடனே எங்களால் கொடுத்து வாங்கவும் முடியாது ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் திருநெந்தூர்லேருந்து இங்கே வந்து தைப்போம் சென்னைக்கு தான் வருவோம் அதை தைக்கிறதுக்
ஏன்னா அங்கே யாரும் வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூஸ்லாம் அவ்வளோ பெருசாக சாதாரண அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் அதை தைக்க மாட்டாங்க நார்மலாக செருப்பு தைக்கிறவங்களாம் அதை தைக்க மாட்டாங்க அதை வந்து தைக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு நுட்பம் இருக்குது அந்த நுட்பம் வந்து இங்கே சென்னையில் இருக்கவங்க தான் தைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஒரு தைச்சிட்டு இருந்த ஒரு ஏரியாவே இருந்தது அந்த ஏரியாவிலேருந்து அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவருக்கிட்ட நானும் தைச்சிருக்கேன் அவரை பற்றி ஏன் நம்ம ஒன்று பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இமானுவல்னு ஒரு அண்ணன் வந்து அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவர் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ஒரு அவ்வளோ உதவி பண்ணியிருப்பார் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்குமே ஸோ அவரை பற்றின ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று பண்ணோம் நீலம் சார்பாக நீலமுடைய ப்ரொடக்ஷனில் தான் ரஞ்சித் தான் இது பண்ணி அவருடைய இதில் தான் பண்ணோம் ஸோ அது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் டைரக்ஷன் பண்ணுவேன்றதெல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நம்ம அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்தால் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரி இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது அது ஒன்று அதுவே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் தான் நான் அதை வந்து பர்ஃபெக்டாகலாம் பண்ணலாம் சொல்ல மாட்டேன் அதை ஓகே பண்ணியிருக்கேன் இனிமேல் அதுலேருந்து நான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமேல் நான் ஏதாவது பண்ணனா எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்றதில் நான் ரொம்ப தெளிவாக ஓரளவுக்கு தெளிவாக இல்லை 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 இப்போ நான் ஃபுட்பால் எப்போயாவது விளையாடுறேன் ரொம்ப இப்போ விளையாடுறது அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஒரு ஒரு வருஷமாக ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஃபுட்பால்ன்றது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு விளையாடுறதில்ல ஆனால் வேறு விதமான உடற்பயிற்சி அதாவது களரி பயட்டு கேரளா அவனுடைய களரின்னு வாங்க களரி பயட்டு தற்காப்பு கலை தான் ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே என் வீட்டு பக்கத்தில் தான் அந்த கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே நான் ரெகுலராக இப்போ போயிட்டுருக்கேன் இது இல்லாமல் நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த இது இது வாய்ப்பாட்டு சங்கீதம் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கும் சிரிப்பு தான் வரும் கேட்டேன் எனக்கே சிரிப்பு தான் வரும் அதை கேட்டேன் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா அந்த வாய்ப்பாட்டு சங்கீதம் அப்படின்றது ஏன்னா நான் நாடகம் நடிகனாக நான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிருக்கேன் ஒரு நடிகனாக ஒரு நாடகத்துக்குள்ளே வந்து ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு பயிற்சி பல பேரை சந்தித்து பல கம்பெனியில் பல டேரக்டர் கூட வேறு பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு டோட்டலாக ஒரு கம்பெனியிலே ஒரு ஒரு முக்கியமாக ஒரு நாலு வருஷம் இந்தியன் ஆஸ்ட்ரம் அப்படின்ற பாண்டி பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற இந்தியன் ஆஸ்ட்ரம் அப்படின்ற அந்த கம்பெனி கூட இருந்து ஒரு நாடக நடிகனாகவே என்னுடைய வாழ்க்கையை டோட்டலாக அந்த ஒரு நாடக நடிகைன்னா காலையில் அவனுக்கு ஒரு உடல் உடல் இருந்தது அவனுக்கு ரொம்ப மே ரொம்ப முக்கியம் அந்த உடலை பயிற்சி செய்வது காலையில் எழுந்து எக்ஸசைஸு அதுக்கப்புறம் நாடகத்துக்கு உண்டான வேலைகளை பார்ப்பது அதாவது அதெல்லாம் நான் ஒரு நாடகம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நாடகங்கள்லாம் அப்படியே ஒரு கதை இருக்கும் சில டைமில் கதை இருக்காது அந்த கதையை அப்படியே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுன்றுவாங்க ஒரு 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 ஐடியாஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்மளாக சில விஷயங்களை க்ரியேட் பண்ணுறது நம்மளாக தான் சீனை க்ரியேட் பண்ணுறது டைலாக் முதல் கொண்டு கேரக்டர்ஸ் முதல் கொண்டு குட்டி விஷயம் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் அது இம்ப்ரூவைசேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறது நாடக நடிகனா அப்புறம் நாமளே அங்கே உட்காந்து நமக்கு சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு திருப்பி நாடகம் அப்புறம் திருப்பி சாயந்தரத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன பயிற்சி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் ஸோ இது ஒரு நடிகனுடைய வாழ்க்கை முறையாக உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இருந்து இருந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு அந்த வாய்ப்பாட்டு சங்கீதம் நம்ம நம்ம ஊர் சங்கீதம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து இப்போ வந்து சரி நம்ம ஏன் அதை கற்றுக்கக்கூடாது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க எனக்கு அந்த ஆன்டி வந்து எனக்கு வந்து அந்த அந்த அம்மா வந்து எனக்கு வந்து அவங்களே சொன்னாங்க ஏன்பா நீங்கள் கற்றுக்கூடாது அப்படின்னாங்க அவங்களே அப்படி அவங்க எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது அவங்களே அப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க என்ன இவங்க வயசாகிடுச்சு உனக்கு என்ன கற்றுக்கிறது வா நீ வா வா என்கிட்ட கற்றுக்கோ அப்படின்னாங்க சரி எனக்கும் அதில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நான் ரொம்ப அது அப்படியே என்னடா போகலாமா வேணாமா அப்படின்னு போகிறதுக்கு முதல்லலாம் அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ அது போக ஆரம்பித்து நான் அதில் அப்படியே கிளாஸ் போய்ட்டுருக்கேன் நான் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நான் வந்து சினிமாவில் பாடணும் அப்படின்றதுக்காகலாம் போகல ஆனால் அந்த ஒரு பயணம் அதாவது அந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கண்டிப்பாக நான் அதை ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் ஆஹா அல்பம் நான் தான் சொல்லிட்டேனே பாடலாம் அதுக்கெல்லாம் இல்லை பாடுறதுக்கெல்லாம் இல்லை கண்டிப்பாக பாடுறதுக்கெல்லாம் இல்லை அதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல ட்ராவல் பண்ணுறது
சொல்லப்போனால் இந்த உலகம் இங்கே எங்கே வேணால் ட்ராவல் பண்ணுறது பிடிக்கும் ஏன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட எனக்கு என்னமோ ஒரு புக்கு படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி நான் ட்ராவல் பண்ணுறதுன்றது நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கற்றுக்குறேன் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் எனக்கு நான் திடீர்னு அன்றைக்கி போகிறேன் ஒரு 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 மியூசியத்துக்குள்ளே போகிறேன் அந்த மியூசியத்துக்குள்ளே போகிறேன் அந்த மியூசியத்துக்குள்ளே போனால் ஒரு ஒருத்தரை பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய ஒரு பெயிண்டர் ஓ இந்த பெயிண்டருக்கும் இவருக்கும் இவ்வளோ பெரிய தொடர்பு இருக்கான்றது எனக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய அந்த அந்த மியூசியம்குள்ளே போனது மியூசியமை பார்க்குறோம் மியூசியமில் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை பார்க்குறோம் அதை தாண்டி ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு அதில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நான் ஒரு புக்கு படிக்கிறத விட அங்கே போய் நேரில் பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த அவ்வளோ விஷயங்கள் எனக்கு வந்து தெரிய வந்தது எனக்கு இல்லைனா இதை நான் ஒரு புக்குலேயோ இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக தான் நான் வந்து இதை வந்து இது பண்ணுறேன் நான் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணால் சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளை ரொம்ப நிறைய லைவாக போய் நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் பார்க்க முடியுது நிறைய விஷயங்களை தெரி தெரிஞ்சுக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களே நம்மளை மறைமுகமாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் டைரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம கண்டிப்பாக எல்லோருமே எனக்கு என் வீட்டில் அப்படி தான் நடந்தது வீட்டில் எல்லாருமே அம்மா அம்மா அப்பா தங்கச்சி தம்பி அப்புறம் நண்பர்கள் முறி குறிப்பாக எல்லாருமே இந்த விஷயத்த இப்போ கூட ஒரு நண்பர் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பெரிய கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார் பெரிய போஸ்டில் இருக்கார் பெரிய ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி தான் நல்ல ரொம்ப வசதியாக தான் இருக்கார் ஆனால் அவர் என்ன பார்த்து சொல்லுவார் வினோத் உங்களை மாதிரி வாணுங்க என்னங்க இது நாங்கள் நாங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறோம் எல்லாம் பண்ண தான் செய்கிறோம் ஆனால் உங்களை மாதிரி நீங்கள் நினச்ச ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக அழகாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களே நாங்களும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஆனால் எங்கள் ட்ராவல் வேறு உங்கள் ட்ராவல் வேறு அப்படின்வார் ஸோ அதற்காக ஸோ இப்போ நீங்கள் புக்ஸ்லாம் நிறையா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ நடிகன் ஆகணும்னா புக்கு மட்டும் கண்டிப்பா கிடையாது ஆனா நடிகன் ஆகணும்னா முதல்ல பேசிக்கான ஒரு விஷயம் வந்து ஆங்கிலத்துல ஒரு புத்தகம் ஒன்று இருக்கு அதாவது பீட்டர் புருக் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய நாடக டைரக்டர் அவர் எழுதுன எம்டி ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு நாடகம் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு நடிகனுக்கு உண்டான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றது ஒரு நாடகம் மேடை அந்த மேடையில் நடிகன் எப்படி இருக்கணும் நடிகனுடைய இதில் அது பேர் அந்த புக்கினுடைய பேரே எம்டி ஸ்பேஸ் ஸோ அதில் நீ எப்படி உன் உன்னுடைய கதாபாத்திரத்தை வச்சு நீ அதை ஃபில் பண்ண போகிற அது ஒரு வெற்றிடம் தான் காலியான இடம் அதில் அந்த எம்டி ஸ்பேஸை அந்த மேடையை நீ எப்படி உன்னை க உன்னுடைய கதாபாத்திரத்தை வச்சு நீ ஃபில் பண்ணி மக்களுக்கு வந்து நீ வந்து அதை கொண்டு செல்ல போக போகிற கடந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிற அப்படின்றது தான் அந்த புக்கினுடைய மொத்த இதுவாக இருக்கும் அது ஒரு நாடக நாடகத்துக்கு ரொம்ப இது இதுவான புக்காக இருந்தாலும் ஒரு நடிகனுக்கு ரொம்ப உதவுகிற ஒரு புக்காக இருக்கும் அப்புறம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ மெத்தட் ஆக்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டானிஸ் லவாஸ்கின்னு ஒருத்தரை சொல்லுவாங்க ஸோ அவருடைய புக்கு இருக்குது அப்புறம் நம்ம ஊர்தே இருக்கு நம்ம இந்தியாவிலே அதுதான் ரொம்ப எல்லா விதமான இமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்கிறது அதான் நாட்டிய சாஸ்திரான்ற அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் ஒன்று இருக்குது அந்த பொக்கிஷத்தை நாம் கண்டிப்பாக பார்ப்பதே கிடையாது இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக வர்றவங்களுக்கும் பொருந்தும் இப்போ நீங்கள் கண்டெம்பரரியாக இப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிற சமகாலத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு இது ஐரோப்பிய வழி இந்த ரெண்டுமே பீட்டர் புருக்கு ஸ்டானிஸ் லவாஸ்கி யூரோப்பியன் வே ஆஃப் அவங்களுடைய பார்வை நாட்டிய சாஸ்திரா அது வந்து 
இந்திய வெஸ்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் பார்வை வந்து நாட்டிய சாஸ்திரம் வெஸ்டர்ன் பார்வை வந்து இந்த மாதிரி அங்கே நிறைய அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய எல்லாத்தையும் <laughs> 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 இப்போவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி ஒரு பப்ளிக்கும் சரி எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு டைப்பாக வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி சீரியஸாகவே நீங்கள் இருந்துட்டு வருது மேலும் இப்படியே இருப்பீங்க இருப்பீங்கன்றது ரொம்ப நம்பிக்கையாக எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எங்களுக்காக நேரம் வருங்கிறது ரொம்ப நன்றி அண்ட் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் நான் உங்களுக்கு மற்ற எல்லாருக்கும் சேர்த்து நான் பொங்கல் நல்வாழ்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் மிக்க நன்றி எனக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து என்னை பேட்டி எடுத்ததில் வேற என்ன சொல்கிறது அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது இனிய ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி தயவு செஞ்சு இந்த தர்பார் தீவியை லைக் பண்ணுங்கப்பா